നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഫ്രാഡോ എസ് എസ് സി അക്കാഡമി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സി ജി എല്ലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പടി നമ്മളിന്ന് കയറാൻ പോവുകയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്നൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ട് സിലബസായി വരുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്നൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാം ആയാലും റെയിൽവേയുടെ എക്സാം ആയാലും ബാങ്ക് എക്സാം ആയാലും ഈവൻ കേരള പി എസ് സിയിൽ പോലും ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത്തരം എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്താണെന്നും അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നും കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അവർ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഹയർ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡും പലർക്കും പരിചിതം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു ബിഗിനേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതും ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കാം എ ബി ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ദ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇൻ രണ്ടാൾ എ ബി ഉണ്ട് അവർക്കൊരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയാം അതിനു മുന്നേ ഈ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ടേമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടേമുകൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്കും എഫിഷ്യൻസിയും എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെയുണ്ട് എത്രയാണ് ആകെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എത്ര വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം എന്താണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനം നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കിന് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും ടോട്ടൽ വർക്കിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലോജിക്കൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോട്ടൽ വർക്കിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഓർത്ത് നോക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇരുന്നൂറ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം വെട്ടുന്ന ആൾക്ക് ടോട്ടൽ നൂറ് മരം വെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം സോ ഈ വാല്യൂ അതായത് നൂറ് മരം അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് ഫർണിച്ചർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കിനായിട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് വാല്യൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഒന്നും തരില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ വർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു ഫർണിച്ചർ കിടക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് നൂറ് ഫർണിച്ചറാണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കണത് വിചാരിക്കുക അത്രയാണ് നൂ നൂറ് ഫർണിച്ചർ അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് നൂറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്
ഈ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് എടുത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഇരുപത് അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത് അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ അഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുക നൂറിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടേം നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ വർക്ക് അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി മൂന്നാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് ആ ജോബ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഒരു വർക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് നൂറാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അതുപോലെ ടോട്ടൽ വർക്കിന് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് റിലേഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സും എഫിഷ്യൻസിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടണം ഈ സാധനം നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മൈൻഡിൽ സെറ്റാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ടോട്ടൽ വർക്കിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും തിരിച്ച് ആ റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഓർത്തു ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഒന്നും ടേം തന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഇത്രയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം എഫിഷ്യൻസി എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൽ വാല്യൂ ആവാൻ പാടില്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും ചെറുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എഫിഷ്യൻസി എന്തിനാണത് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിരിക്കണം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എത്രയാണ് ഒരാൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ടും മറ്റേ ആൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടുമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പത്തെന്ന് എടുത്തു അല്ലേ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ടോട്ടൽ വർക്ക് പത്തെന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ എത്ര എന്തായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ നാലായിരിക്കും അല്ലേ പത്ത് ബൈ നാലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആളുടെ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ എഫിഷ്യൻസിയോ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പത്ത് ബൈ നാലും പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു നമ്പർ വേണം ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനും കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്ര നമ്പറുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇത്തരം കുറേ നമ്പർ എന്തുണ്ട് ഈ നാലിനും മൂന്നിനും കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെ എടുക്കണം അല്ലെ അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏതാ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് നമ്പറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത
മൂന്നിന് പകരം നാലും രണ്ടും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയായിരുന്നു നാല് എൽ സി എം ആവും കാരണം എന്താ രണ്ടും നാലും നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് എൽ സി എം ആവും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ ആ വലുതിനെ ഒന്നിക്കൽ ആ വലുത് തന്നെ ആയിരിക്കും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ആ വലുതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നമ്പർ വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എൽ സി എം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മൂന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാലിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കുക എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ മൂന്നും ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എൽ സി എം എടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ ആ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓരോ നോക്കുക അത് മറ്റേ നമ്പറുമായിട്ട് മറ്റേ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന ആദ്യത്തെ കേസ് അതെന്തായിട്ട് എടുക്കുക എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അഞ്ചും മൂന്നും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് ഡിവൈഡബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കുക അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ പത്ത് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ അല്ല അടുത്ത് എടുക്കുക പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ അഞ്ചിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനഞ്ചാണെന്ന് എടുക്കുക വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പത്തും പതിനഞ്ചും ഏതാ വലിയ നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ അല്ല പതിനഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുക മുപ്പത് മുപ്പത് ബൈ പത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് സോ നമ്മുടെ എൽ സി എം ഏതാണ് മുപ്പതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓരോ നോക്കുക അത് മറ്റേ നമ്പറുമായിട്ട് ഡിവിസിബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന ആദ്യത്തെ കേസ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ടോട്ടൽ വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്നായിരിക്കും ആദ്യത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ എഫിഷ്യൻസിയോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് സോറി പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നും രണ്ടാമത്തെ എഫിഷ്യൻസി നാലുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം പന്ത്രണ്ട് ഫർണിച്ചറാണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എ എന്നൊരാൾ അല്ല ആദ്യത്തെ കേസ് എയും രണ്ടാമത്തെ കേസ് ബിയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ എന്നൊരാൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബി എന്നൊരാൾ ഒരു ദിവസം നാല് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം എത്ര ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കും ഒരാൾ മൂന്ന് മറ്റേ ആൾ നാല് അപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു ദിവസം എത്ര ഉണ്ടാക്കും ഏഴ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഏഴ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും കൂടി ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എത്ര ദിവസം എടുക്കുക എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ഏഴ് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ സോറി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ വർക്കിന് ഈ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഏഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇടാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം തന്നിട്ട് നാല് മൂന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം തന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഉള്ള ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് മൂന്ന് എടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ എൽ സി എം എഴുതി അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു നാല് മൂന്നിൻ്റെ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടാണ് ടോട്ടൽ വർ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എഫിഷ്യൻസി തന്നെ ഒഴിച്ചു പന്ത്രണ്ടിന് ആ ദിവസം കൊണ്ട് മൾട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് മൂന്നും നാലും കിട്ടി ഈ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എഫ
മൂന്ന് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് രണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേര് ഓരോ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര കേസാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ഇരുപത്തി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാം അല്ലേ എൽ സി എം ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആണ് ഇരുപത്തി നാല് ആ ഇരുപത്തി നാല് മറ്റ് നമ്പർ രണ്ട് നമ്പറിനെ കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ആദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ ആണ് അല്ലേ ഇരുപത്തി നാല് ബി ആറ് നാല് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ബി പന്ത്രണ്ടും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടുന്നു സോ നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് എൽ സി എം അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി നാലിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കെന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസിലെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇരുപത്തി നാലിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് ഇരുപത്തി നാലിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അതെത്രയാണ് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സെവൻ കിട്ടും ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി സെവൻ ആണ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് എത്ര ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഒരു മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി ഏഴായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ വർക്കിന് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ഏഴ് ഇരുപത്തി നാല് ബൈ ഏഴ് കിട്ടും എത്ര മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് വരും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ വൺ ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാല് ബൈ ഏഴ് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുവഴി ആ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ബിയും സിയും മാത്രം അതായത് ബിയും സിയും മാത്രമാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് അല്ല ഇരുപത്തി നാല് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ട് പേരും കൂടിയിട്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ടുഗദർ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പത്ത് ദിവസം എക്കും ബേക്കും ഒരുമിച്ച് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം എ എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ബി എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എ ബി ഒരുമിച്ച് എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് എ ബി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എ ഒറ്റക്ക് എത്ര ദിവസം എടുത്തത് മുപ്പത് ദിവസം വേണം ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് കേസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക എത്രയാണ് പത്ത് മുപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം മുപ്പതാണ് വലുത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മട്ടിവിൽ മുപ്പതാണ് അതിൽ പത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പതാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണണം ആദ്യത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കിട്ടുക എ ബി രണ്ടാളുടെയും കമ്പൈൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് ബൈ പത്ത് അത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് ബൈ പത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ മാത്രം എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് ബ
പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനമാണ് പിന്നെന്താ മാറ്റം വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പൈൻഡ് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നുമില്ല എന്താണ് എയും ബിയും കൂട്ടിയതാണ് ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന എഫിഷ്യൻസി എ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ കമ്പൈൻഡ് എഫിഷ്യൻസിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ബീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എഫിഷ്യൻസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ലോജിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ആൻ ബി ടുഗദർ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ബി ആൻ സി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സി ആൻ എ ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഇരുപത് ഡേയ്സ് ഇഫ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ എ ബി സി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് സാധാരണ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എ ബി ആ അത് പേര് എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എ ബി അല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പേര് എഴുതാൻ നമുക്ക് എ ബി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബി സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എ സി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഇരുപത് ദിവസമാണ് എ സി എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ ഒരു മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് വലിയ നമ്പർ ഇരുപതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്തായാലും പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അടുത്ത് എടുക്കുക അറുപത് എടുത്തു അറുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും അറുപതിൽ പതിനഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപതാണെന്ന് എടുക്കാം എൽ സി എം അറുപതാണെന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് അറുപത് പൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി ആദ്യത്തെ അല്ല അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കേസ് അറുപത് പതിനഞ്ച് നാലെന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ അറുപത് ബൈ ഇരുപത് മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അറുപത് ബൈ ഇരുപത് മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് കേസും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കേസും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക ആ മൂന്ന് കേസും നമ്മൾ ചുമ്മാ ആ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുക എ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ രണ്ട് എ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബി ഇവിടെ രണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി രണ്ട് സീൻ അങ്ങനെ രണ്ട് എയും രണ്ട് ബിയും രണ്ട് സിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുക അല്ലേ ടു എ പ്ലസ് ടു ബി പ്ലസ് ടു സി ആണ് എന്തെന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ടൂവിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൂവിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എ അല്ല എ എ പ്ലസ് എന്ന് ഇതിൽ എ ബി സി എന്നത് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടാം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടാം പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറെന്ന് കിട്ടും സോ എ ബി സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി
രണ്ട് പ്രാവശ്യം എ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബി വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എ ഒരു പ്രാവശ്യം ബി ഒരു പ്രാവശ്യം സി അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ടു ചെയ്തു നമുക്ക് എങ്ങനെ എ ബി സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആറെന്ന് കിട്ടാതെ എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആറ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാം ടോട്ടൽ ഫർണിച്ചർ എത്ര ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അറുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം വേണം അറുപത് ബൈ ആറ് പത്തിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേസിക് ടയർ വൺ ലെവൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എസ് എസ് സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ എക്സാമുകൾ പോലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ സാധനം ഈ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന മൂന്ന് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ തന്നെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫോർ അവേഴ്സ് ബി ആൻഡ് സി ക്യാൻ ഡു ഇൻ ത്രീ അവേഴ്സ് ബിയും സി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അവേഴ്സ് എ ആൻഡ് സി ക്യാൻ ഡു അത് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് ഹൗ വിൽ ലോങ് എ ബി സി അലോങ് ടേക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ് അത് രണ്ട് പേരും മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തണം മൂന്നിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തണം എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം എന്താ എന്നിട്ടുള്ളത് എ എലോൺ ആണെങ്കിൽ എ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം നാല് അവേഴ്സാണ് എ ഒറ്റലോൺ നാല് അവേഴ്സ് ബി സി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ബി സി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് അവേഴ്സാണ് അടുത്ത് എ സി ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര അവേഴ്സാണ് ടു അവേഴ്സാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ആദ്യം എ ബി സി ആണോ അതൊന്നും ആദ്യം നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെയും എൽ സി എം കാണുക ടോട്ടൽ വർക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് എൽ സി എം കാണുക ടോട്ടൽ വർക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണുക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നാലെടുത്തു ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ നാലിൽ മൂന്ന് പോവില്ല അടുത്ത നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എട്ടെടുത്തു എട്ടിൽ മൂന്ന് പോവില്ല മൂന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് എടുത്തു പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്നും രണ്ടും ഈസി ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എത്ര ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി ആദ്യത്തെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി മൂന്നെന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്താൽ നാലെന്ന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ചെയ്ത എഫിഷ്യൻസി ആറെന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടോട്ടൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്റ്റ് മൂന്നിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെ എ ബി സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബി സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടില്ല ബി ഒ സിൻ്റെ എലോൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ബിയും സിയും കൂടി ഉള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എയും സിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സിനെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സി ഒരുമിച്ചെടുക്കണം അത് എ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുക എയും സിയും എയും സിയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ആറ് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ മൂന്ന് ഫർണിച്ചർ ആരുണ്ടാക്കും എ ഉണ്ടാക്കും കാരണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കിട്ടി എ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂന്നാണെന്ന് സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ മൂന്നാണ് അല്ലേ എ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ്
7 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും 12 ബൈ 7 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗിവൻ ഡേയ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി സോറി എൽസിഎം വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടെത്തും ആ ടോട്ടൽ വർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും അവിടെ എഫിഷ്യൻസി ചിലപ്പോൾ ഏ ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കൂടി എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് കൂടി എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു അതിന് എൽ സി എം എടുക്കുന്നു അത് ടോട്ടൽ വർക്കായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ നമുക്ക് കവേഡ് ആയെന്ന് പറയാം ബാക്കി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തതുപോലെ ഈ എഫിഷ്യൻസിനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പരിപാടികൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കാൻ എ എം ബി ഒരുമിച്ച് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു ബി ആൻഡ് സി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു എ ബി സി ഒരുമിച്ച് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും സിയും ഒരുമിച്ച് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഗിവൺ ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണും ഓരോന്നിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കും അത്രയും ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലേ എ ബി എട്ട് ദിവസം എ ബി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു അടുത്ത ഏതാണ് ബി സി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു എ ബി സി എത്ര ആറ് എ ബി സി ആറ് എ ബി സി ആറ് എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണണം പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ല ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലുത് അത് എ സി എം ആവില്ല കാരണം എട്ട് പോവില്ല പന്ത്രണ്ടും ആറും പോകും പക്ഷേ എട്ട് പോവില്ല പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രീ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ ആറ് എന്തായാലും പോകും സാധനം പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എട്ടിന് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാലിൽ എട്ട് പോവും എട്ട് പോവും സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എഫിഷ്യൻസി സോറി ടോട്ടൽ വർക്ക് സോറി ടോട്ടൽ വർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ ബിൻ്റെ കേസിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇരുപത്തിനാല് ബൈ എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ എട്ട് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുക മൂന്ന് കിട്ടും അല്ലേ മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ആറ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടുക എഫിഷ്യൻസി ആറ് നാല് കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി നാല് കിട്ടി ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ചുമ്മാ മൈനസ് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് എ ബി സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സി മൂന്ന് പേരും കൂടി നമ്മൾ ആ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് വീണ്ടും അത് ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡാറ്റ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവും പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ആ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകും എ ബി സി മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് നാല് ഫർണിച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ എഫിഷ്യൻസി നാലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നാല് ഫർണിച്ചറാണ് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടത് അപ്പം അതുപോലെ ബി സിയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നാല് ഫർണിച്ചറിൽ ബിയും സിയും കൂടി മാത്രം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി ആരാണ്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എ ആണ് അല്ലേ എ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കിട്ടും എന്താ ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാണാൻ ഈ എ ബി സിന്ന് ഈ ബി സി കളഞ്ഞു
നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ എന്താ ചെയ്ത് ഇപ്പം എ ബി സി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ലെഫിഷ്യൻസി കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും സിയും ഒരുമിച്ച് ലെഫിഷ്യൻസി ആണ് വേണ്ടത് സോ എ രണ്ടും സി ഒന്നാണെന്ന് അറിയാം എ സി മൂന്നാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എഫിഷ്യൻസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് എയും സിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനടക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം എ കൺ ഡു ഹ ക്വാർട്ടർ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ബി കാൻ ഡു വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് കാൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നമുക്ക് നേരത്തേക്ക് ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ദിവസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അല്ലേ രണ്ട് കേസിൽ എ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടൊരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടൊരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫുൾ വർക്കല്ല പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പത്ത് ദിവസം അതേപോലെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് ഇരുപത് ദിവസം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഡേയ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പകുതി ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പത്താണെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും അത്രയാണ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ ബി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ദിവസം എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അത്ര അറുപത് ദിവസം എടുക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്ര എടുക്കാം നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം എൽ സി എം വൺ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്നും രണ്ടും കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി മൂന്നും രണ്ടും കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ടുഗതർ എത്രയാണ് എടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ എഫിഷ്യൻസി ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിട്ടും ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ ട്വിസ്റ്റ് വന്നത് ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഹാഫ് ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് വർക്ക് കാണാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് നൂറ് ഫർണിച്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിൽ അമ്പത് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പത് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും പത്ത് ദിവസം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പകുതി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസമാണെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ടു ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി പത്താവും അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കാൽ ഭാഗം ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഭാഗം ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ചെയ്യാൻ പത്ത് പത്ത് ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം എടുക്കണം അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ക്വസ്റ്റനിൽ ചില ക്വസ്റ്റനിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടു ബൈ സോറി ടു ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കുന്നു പറയും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഈ പത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ചെയ്യാൻ ഇത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കി
ഈ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം റെസിപ്രോ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എന്തിനാണ് നാല് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്തിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നാൽപ്പതാക്കി അല്ലേ അതേപോലെ വൺ ബൈ ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ദിവസം എടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇരുപതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ത്രീ റെസിപ്രോക്കിൽ തന്നെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര വേണം പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞെത്താം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റൻ വരാം നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീയോ വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രമല്ല ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രീതി ഇതുപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം